父亲，据探子报，太子回京后，经常密会一个叫柴木的人。柴木，他是什么身份？此人十分神秘，很少有人见过他的真面目。西门下有一个叫做乾隆使的组织。乾隆使，是，是一个江湖组织，之前在西境，现在。频繁出现在上京，那个叫乾隆使的组织，秘密进入上京，想干什么？臣不敢妄加揣测。不过据臣所探，这个柴木应该与明远公主相识。把这个柴木的背景和底细统统给我查清楚，不要走漏风声。是。不管他是什么目的，一定要找到此人。臣遵旨。我已经为我的母亲立了衣冠冢，不需要不相干的人去打扰他。我知道你恨我，能不能再多给我点时间？我把手头的事情做完了，我就会带你离开这里。有些事情一旦发生了，就如同把一块地劈开了一个天堑，再也难以弥合。你走吧，我再也不愿意见到你。哎，行了，走。柴先生是吧？请跟在下走一趟。既然柴先生不肯配合，那就别怪我们不客气了。
后面是什么地方？啊、后面呀、啊，是我们明月姑娘住的地方。明月姑娘是我们明玉坊的头牌。什么人？为何深更半夜擅闯我房间？走，是。将军，这边有血迹。现在现身的话，恐怕会对明月不利。你让我这个当父亲的如何是好啊？明月聪慧过人，一定不会有事的。嗯、这是哪里？你们到底是什么人？本官乃京兆尹。我的手下现在要抓捕朝廷要犯，我现在要问你几个问题，希望你能如实的回答。你是什么人呢？回官爷，小女乃明玉坊的清官明月。本官听闻手下说，你在明玉坊里面是头牌。每天只接待一个人，是吗？嗯。那今日见了什么人，跟他熟悉吗？明月今日身子欠安，并未接待任何客人。是吗？那为什么我的手下去抓捕要犯的时候，在你的房间里面发现有血迹？那这血迹是谁的呢？今夜小女子。在房中弹琵琶，突然有两名陌生男子闯进了我的厢房，给了我十锭银子，威胁我说：“不管外面有任何动静，我的琵琶声不能断。”嗯，小女不知那两人是朝廷要犯，说来，小女还当感谢官爷相救之恩。若非官爷手下及时出现，恐怕明月早已性命不保。嗯。姑娘说话，果然非常妥帖，滴水不漏。官爷，小女自幼在明玉坊长大，绝不会跟那些不法之徒有任何瓜葛。官爷若不相信，大可去查。嗯。那你可认得这两个人的模样吗？那两名男子，一个戴着帷帽。一个蒙着面，明月并未看清他们的容貌。不过，听其中一人声音，应该是个中年男子，而且还带着西晋口音。西晋口音，就是说那个男人应该不是李朝的。大概不是。
，我的问题问完了，今日让姑娘你受惊了。哪里话，谢官爷相救才是。我听闻，在我们上京，有无数的世家公子，为了想听姑娘一曲，可以一掷千金。想必，姑娘的琴艺非常精湛。我也好久没有听过琵琶曲了，不知今日是否有幸，可以听姑娘弹奏一曲呢？还从未有人如此兴师动众，请我来府上弹曲。不知官爷想听什么曲子？你弹什么，我就听什么。那明月为官爷弹奏一曲《六幺》吧。看座。好。哎呦！哦！哎呦！小妖子。小东西，爹，我真不知道他们是。不是，我也不知道陛下的神武军为什么要把他们给抓走。父亲，父亲，父亲，那个老师，他们害怕，害怕，害怕，害怕！他们把星月给带走。父亲，息怒，父亲，不让你去明玉坊，偏要引火烧身。爹，我跟明月是真感情，没出息的东西。官爷，好，珠落玉盘，宛如玄音。姑娘，你的琵琶弹得太好了。曹机，这金锭子。你拿回去。未逢几知音，人生贵相知，何用金与钱？明月虽出身低微，但绝不会为了这些身外之物取悦于人。官爷，若是真心想听明月弹曲，可去明玉坊找我。有机会。我一定会去明玉坊找你，再听姑娘你弹奏琵琶。曾仙，送姑娘回去。先生，明月姑娘已经出宫了。好，申武军已经发现我了。我要再在上京待下去，怕是会给你们带来危险。义父，我也是这个意思。你还是先出关避一避吧。嗯，我不在的这段时间，剑儿，你常去看看明月。我只有你们两个孩子，你们俩，谁都不能出事。
我要出去躲避一阵子，在我回来之前，潜伏在各处的潜龙使，全权交由顾剑接手。从今天开始，他就是你们的少主。少主。为了方便大家的联络，取消单线联系。这个标志，就是大家的联络暗号。在我离开的这段时间里面，大家一定要听从少主的号令。不得擅自行动，更不能掉以轻心，暴露了自己的身份。是。是义父已经出关了。今天把你带走的人，是神武军的统领，叫曾宪。这么说。今晚审问我的人，不是什么金兆尹，而是当今圣上。你见到圣上了？我当时蒙着眼睛，只听到了他的声音。那你跟他说了什么吗？你这话什么意思？你怕我出卖你的义父？不是，我是怕圣上探出你的身世，会连累到你。我什么也没有说，他也没有追问，想来。觉得我一个青楼女子，也没有什么可追究的。太子妃今日得闲，去青鸾殿探视一下赵良娣吧。赵良娣，为何要去探视她？太子妃与赵良娣同在东宫，上次赵良娣被关了足足半月禁闭，太子妃没有一点表示，难免会被人背地里议论。况且上次太子误会太子妃，借此机会可以去和解一下，岂不正好？我不去。他怎么想是他的事？太子妃，永娘，我知道你是为我好。可是我只想开开心心的为自己活，我没必要去讨好他，更没有必要去讨好他所爱之人。太子妃，婢子知道太子妃心里的苦，婢子只是心疼太子妃，希望太子与太子妃早日冰释前嫌，希望东宫能和睦。可惜，可惜婢子无能，愧对太皇太后这些年的教诲，请。请太子妃赐婢子死罪！哎呦，永娘，你别这样，快起来，我去就是了。那我们准备点什么礼物好呢？礼物？嗯小姐，太子妃来了，快请太子妃。瑟瑟拜见太子妃。自从你嫁到东宫，我还没来看过你呢。今天特地来拜会，谢过太子妃。阿杜，这是从哪里翻来的烂东西？啊也好意思拿出来送人，瑟瑟，这个是西周皇城里面陈酿数年的葡萄酒，最好的。你不要看它长成这个样子，那是因为必须要用泥瓦密封了，才不至于散出酒香。我特意从我的随行嫁妆里面给你拿的。想你那野蛮之地，能有什么拿得出手的好东西？我看就是故弄玄虚。什么故弄玄虚？你自己尝尝不就知道了？谁知道你里面放了什么奇怪的东西？谁敢喝呀？什么意思啊？我为什么要放奇怪的东西啊？我问你，你第一次见瑟瑟就害他落入湖中，第二次又害他进湖，你想害他不是一次两次了？你现在再想害他，我觉得也不奇怪。我懒得理你，瑟瑟，这个给你。谁要你这烂东西？拿走！我给他的关你什么事啊？我不让拿就不能拿，免得你再害人。谁害人了？我害人，你还杀人了呢！那战场上杀人和你想害人是一回事吗？妇人之仁，殿下，太子妃也是一番好意啊！你闭嘴！我
我告诉你，你不许换我自己喝。放开！这啊啊啊啊啊啊！小姐，小姐，小姐，你没事吧？小姐，啊啊！瑟瑟，你，你没事吧？没事吧？啊！你又想干嘛？他流血了，要止血呀、啊！你给我出去！要不是你，瑟瑟根本就不会受伤。从今天起，不准再踏入青鸾店半步。我，瑟瑟，走，出去。哎。你干什么？出去！出去！放开！瑟瑟，快，快叫太医！快！是是。瑟瑟。殿下，不去看看太子妃吗？我看她干嘛？她把你伤成这样，我还去关心她呀？我看殿下，并不是真的讨厌太子妃。什么意思？我的意思是，殿下再心疼瑟瑟，也不应该表现的如此明显。还是你温柔懂事。好了，你好好休息吧，我先走了。那殿下今晚会来青鸾殿吗？太傅要我学习政务，我就不过来了。免得母后又说我无心朝政，迁怒于你。是。两秦若是长久时，又岂在朝朝暮暮？太子殿下勤于政务，是百姓之福。殿下以后与瑟瑟，有的是时间相处。那我先走了。真是好水性，方才多亏了你及时救了九公主。裴将军。上回的酒，要不要给你再来一壶啊？你一个姑娘就不知道自重一点吗？那你就不需要接我一下呀、啊。来我这里喝酒的客人图的都是开心，自重是什么东西
，值几两银子？嗨，我是来找顾剑的。哦，说也奇怪，这顾大公子这几天是滴酒未沾。他人呢？在后厨。啊？他欠的酒债太多了，烧碗还债。没想到，你还能屈尊干这种活。哎，这种活不用动脑子，还能动动筋骨。比起义父吩咐的那些事，轻松多了。柴先生已经出关了，过段时间我会想办法再让他入关。最近你少往宫里跑，宫里又出事了。最近。太子和太子妃的关系不太好，但你不用担心，太子是为了演戏给别人看，他还是很关心太子妃的。关心是一回事，知道怎么关心是另一回事。别心里想着他，做出了既是伤害他的事。你别老想着过去，他们已经把过去都给忘了，一切都是新的开始。再说。不管怎么样，他们毕竟是夫妻，我们外人也插不上嘴。一提到太子妃，你的话就变得特别多。不仅是你对他有愧，我也有。我希望他好。起来吧，太子妃脸色看着甚好，想必身子已经大好了。谢谢母后关心，小凤已经没事了。嗯，太子，太子妃大病初愈，你应该好好关心才是。我看他原本就没病，不过是无痛呻吟吧。哼，我没病，你有病。野蛮女子甚无教养。哼，太子殿下有教养，砸了我给赵良帝的礼物，还把我轰出青鸾殿去。就你会胡搅蛮缠。陛下驾到！拜见父皇。拜见,父皇拜见陛下。免礼，免礼，都免礼。大家都是一家人，礼数那么多，反而不舒服。陛下今日怎么有幸光临清宁宫啊？再过几日，就是浴佛节，今年跟往年不一样，因为已经赦封了太子和太子妃，也昭告了天下，所以朕。想借这个机会，让太子和太子妃代表宗室皇亲，去接待各国的使臣，这样呢也好历练历练嘛。皇后，你觉得如何？妾身觉得甚好。嗯。啊，对了，你之前跟我说，你担心太子、太子妃他们的福祉，由于时间仓促。有所不全是吧？那现在准备的怎么样了？真是巧了，陛下看看，这便服，还有灰裙送来了，正准备给太子太子妃试穿呢。陛下可要瞧瞧。太子妃，嗯，你过去看看，合不合适？嗯。
你四肢局的东西就是不一样，好精致啊！太子妃，啊，这件符制你好生收着，这是专门为玉佛节而备，按照宫中的规制，平日里是不能穿的。谢谢母后，小风知道了。永娘，不过就是件衣服，不用这么伺候她。婢子是觉得这件衣裳精致繁复，只怕一不小心抽掉一丝一线就不好了。不过这件衣服真的是做工很精致。还记得小时候，我见明月娘娘也有一件，不小心还弄花了她的一根金丝线呢。啊，那太子妃穿的时候要格外小心啊！哎，别乱摸，你笨手笨脚的，一摸丝线都得脱了。见过太子殿下，你来干什么呀？太子殿下，今晚要在承恩殿用晚膳吗？啊，他不吃。呃，算了，你下去吧，别张罗了，我坐坐就走。哦，是。你来究竟何事啊？母后让我来教你玉佛节的礼仪，你知道玉佛节的由来吗？玉佛节乃是纪念佛祖诞辰的节日。那天清晨，我们首先要去万佛寺敬佛、斋僧、行玉佛礼，给佛像洒清水洗尘，然后我们便开始互相泼水、放高声、赛龙舟、赶摆。行了行了，你别假惺惺了。杀了那么多人，还要在佛祖面前装慈悲，真是可笑。你现在是太子妃，说话能不能有点轻重？你这话在我面前说可以，出了这个门就别给我乱说了。免得丢我的人，别跟我大呼小叫的，别以为我没拿刀砍你就是原谅你了。我告诉你，我就是看在你给阿翁修了个祠堂的份上，我对你客气点。我立祠堂跟你有什么关系？我立祠堂是敬重丹丘王是条好汉，你要做什么你随便，但是你自己掂量掂量，你能不能做得到？你给我走！我不想跟你去玉佛节，想到跟你这种杀人如麻的人去玉佛节，我都觉得恶心。跟我去玉佛节恶心，我还不想带你呢。你知道啊？现在有多少人想跟我去玉佛节，还没这个机会呢？你说的是瑟瑟吧？哦，你今天来就是想让我把玉佛节的衣服给你的赵瑟瑟穿是吧？我给你，我还不稀罕呢，我不去了。谁说我是？你倒是聪明啊！你不去让瑟瑟去，然后到母后那里告状，让瑟瑟受罚，是吧？你放心，我就是我命了，不会连累你的瑟瑟的。我，那你最好装得像点。太子殿下，太子妃。太子殿下怎么拿着衣服走了？你让他拿走，我还不稀罕呢。